Así es, Ana Lucía, y es que según la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, el reglamento eh, que se ha generado por parte del Ministerio de Educación tiene cosas eh, positivas, pero en su parte negativa, según la ODA, es la, criminaliz la criminalización del estudiante. Organizaciones de derechos humanos realizaron un conversatorio sobre el acuerdo ministerial de la cartera educativa 1505-2013 que establece sanciones como la suspensión temporal o del código del estudiante cuando tenga mala conducta como riñas, portación de armas, destruir las instalaciones, provocar desórdenes tumultuarios, entre otros. Neri Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, piensa que no es malo en sí el acuerdo, pero el problema es que se está criminalizando al estudiante. El ministerial yo creo que tiene un origen que es bastante importante señalar, que es precisamente tratar de proteger el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las escuelas, y sobre todo para proteger a los estudiantes, a los maestros y a los padres de familia, sobre todas aquellas amenazas que surgen dentro de las propias escuelas, procesos como el acoso sexual, amenazas que puedan surgir dentro de las pandillas. El problema que hemos empezado nosotros a analizar es que se ha tratado de mezclar en algún sentido eh, la criminalización de la protesta social, las oportunidades a una persona que quiera pues, defender un derecho. Eso, es, eso está no solamente respaldado por la Constitución Política de la República de Guatemala, por la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niña y Adolescencia, y también por la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, yo creo que ese, ese viene siendo un poquito más o menos el problema y esa es una situación por la cual las organizaciones que nos encontramos aquí reunidas no se, nos estamos preocupando, nos sentimos bastante preocupados. Eh, creemos de que sí es importante sancionar aquellas conductas sin, eh, que puedan afectar el desarrollo normal de un centro educativo, pero que no se debe de mezclar con la reivindicación de otros derechos y por lo tanto vulnerar a estos derechos, lo cual puede convertir este acuerdo ministerial o, es, o puede considerarse este acuerdo ministerial como un acuerdo inconstitucional. Por su parte, la Procuraduría de Derechos Humanos también se manifestó en contra de las modificaciones que le hizo el Ministerio de Educación al reglamento según el acuerdo 1505-2013. La Procuraduría de los Derechos Humanos mostró su rechazo a la modificación del Acuerdo 1-2011 del Minedu que establece la disciplina en los institutos entre los cambios. Se encuentra sanciones como la supervisión temporal o del código del educando cuando el alumno se porte mal. Sin el código, el estudiante no podrá estudiar en ningún otro centro educativo. Bueno, este es un acuerdo que viola, eh, vulnera los derechos de la niñez y adolescencia y estamos sumamente preocupados en la parte de la suspensión del código, del código educativo, porque esto implica muchas cosas, ¿verdad? Implica que al suspender un código a un niño, niña y adolescente, este no va a poder ingresar a ningún otro plantel educativo. Está muy abierto. No se sabe exactamente, digamos, cuáles serían los, los niveles para poder aplicar una suspensión del código y puede ser que también result, eh, eh, sea una acción que genere que muchos eh, in, institutos, eh, escuelitas estén también expulsando a los niños, pero ¿qué va a pasar con todos estos niños, niñas y adolescentes que se van a quedar sin poder participar en el sistema educativo? Esto implica una afección a su vida profesional profesional, porque si no logran ellos terminar sus básicos y su diversificado, implica que tampoco van a poder entrar a la universidad, ¿verdad? Esto realmente afecta seriamente la vida de los niños, niñas y adolescentes. Creemos importante también que eh, este acuerdo sea más bien un acuerdo de prevención, un acuerdo que permita un, realmente una convivencia pacífica y que realmente permita el diálogo entre maestros educando y padres de familia, que es la comunidad educativa y que realmente es quien debe, quien, que es el triángulo, ¿verdad?, para poder eh, tener una educación de calidad. La ministra de Educación, Cintia del Águila, se refirió a las modificaciones que se hicieron al reglamento disciplinario dentro de esa cartera. La ministra de Educación se refirió a los cambios al acuerdo ministerial 1-2011 a través de otro acuerdo, el 1505-2013, y que establece sanciones como suspensión temporal del educando o la anulación de su código. Si, por ejemplo, agrede a un compañero, 
La ministra cree que no se viola ningún derecho humano. Lo que nosotros hemos hecho con el manual de convivencia pacífica es únicamente establecer qué sucede cuando se transgreden las reglas. Es decir, hay niños que han sido, o jóvenes que han sido agredidos y no ha habido ninguna consecuencia. Eso es todo lo que nosotros agregamos, consecuencias a las acciones, pero no hay nada que viole ningún derecho. Yo creo que de ahí parte todo, que tenemos que vivir en respeto, tenemos que vivir dentro del instituto y tiene que haber eh, algunas reglas claras de comportamiento para poder mantener esa convivencia realmente pacífica. Afuera de las eh, aulas, afuera de los establecimientos, ya es una coordinación más con la Policía Nacional. La Junta de, de Disciplina lo que decide es eh, evalúan una acción y pueden ver cuáles, eh, cuáles fueron los factores que contribuyeron. Pueden prevenirse posteriormente, pero también se tienen que tomar las acciones necesarias para eh, cuando algo así sucede.